243면 로마서 4장 1절에서 12절까지 말씀 봉독해 드립니다 로마서 4장 1절부터의 말씀입니다 그런 즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여긴 바 되었느니라 이라는 자에게는 그 싹이 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 이란 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 또다함과 같으니라 그런 즉이 복이 할례자에게냐 혹은 무할례자에게도냐 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라 그런 즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐 할례시냐 무할례시냐 할례시가 아니오 무할례시니라 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례시의 믿음으로 된 의를 인친 것이니 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기심을 얻게 하려 하심이라 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧 할례 받을 자에게 뿐 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들에게도 그러하니라 로마서 4장은 우리에게 일어난 구원이 어떻게 하나님의 의지와 지혜에 의한 우리의 생각을 초월하는 하나님의 방법인가를 말하고 있습니다 그것은 3장 31절에 나온 바와 같이 그런 즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐 그럴 수 없느니라 도리어 율법을 굳게 세우느니라 라는 마지막 말씀에 대한 설명이기도 합니다 율법으로는 구원을 얻을 수 없는 그 말은 우리 스스로는 구원을 만들어낼 수 없는 이라는 말이죠 죄밖에 짓지 못하는데 그것은 다만 도덕성에 저촉될 뿐만 아니라 하나님을 모르는 하나님을 대적하는 불경한 아, 하나님의 하나님 대심에 대한 거부 외면이 가장 중요한 것이었습니다. 인간의 불순종과 이 불신앙에 대하여 하나님은 모두가 심판 아래 있다라고 율법을 기준으로 하여 모두를 심판합니다. 그리고 이제 우리 지난 주에 살핀 대로. 21, 3장 21절에 있었던 그러나 이제는 으로 국면이 대전환기를 가집니다 우리가 우리의 운명과 우리의 처지에 대하여 속수무책이었을 때 하나님께서 그 아들을 보내요 이제 율법 외의 한 의로 말미암는 예수 안에서의 구원을 이루셨습니다 그것은 은혜에 속하는 것이며 예수 그리스도를 십자가에 세우심으로 허락된 구원입니다. 그것은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 은혜요 하나님의 능력이었습니다. 그러자 등장하는 질문이 그럼 율법은 이제 쓸모없는 것인가 원칙은 깨진 것인가 이렇게 됐죠. 그렇지 않다. 그 은혜는 율법을 오히려 굳게 세운다. 라고 3장 마지막을 결론을 내고, 내고, 그 다음에 이제 4장에서 그것이 무엇을 의미하는지, 이제 
설명해 나가기 시작합니다 하나님의 일하심은 세상과 인간에게 준 창조의 대원칙 큰 질서를 무시한 행동인가 그것과 충돌하는 것인가 그 생각은 우리 모든 인류가 가지는 특별히 신앙생활을 하는 사람들이라면 다한 번씩 해보는 은혜와 율법과의 그 모순을 생각하게 됩니다 성경이 하고 싶은 얘기는 율법이 제시한 것 그래야 우리를 심판으로 몰고 간 것은 율법의 잘못이 아니라 우리가 죄를 지었기 때문에 율법을 지킬 수 없어서 아, 율법이 덩달아 욕을 먹고 있는 것 뿐입니다 은혜는 율법이 지적한 우리가 하나님의 영광에 미치지 못하는 사실을 하나님이 그의 능력과 신실하심으로 완성시킨 하나님의 구원입니다 하나님의 진노가 불경과 불의를 행하는 자들에게 임한 것이 은혜였던 것 같이 그냥 내버려 두면 결국은 파멸밖에 없는 인류의 운명에 하나님이 징계를 행함으로 진노와 심판을 보임으로 우리에게 잘못 가고 있다고 가르쳐 주신 것 같이 그리고 그 지적을 해결할 수 없는 인류에게 하나님이 그 해결을 당신의 아들을 보내어 한것 같이 율법과 은혜는 같이 갈 수밖에 없는 것입니다 그것은 하나님의 공의며 그 공의를 이루시는 하나님의 방법이 은혜입니다 십자가입니다 그러니 믿고 나면 율법의 가치를 더잘 알게 되죠 근데 이 일이 어떻게 둘이 조화를 이루며 함께 갈수 있느냐를 이제 아브라함을 통하여 성경이 일찍 이 일을 하나님이 준비하셨다라고 제시하고 있습니다 창세기 12장에 가시면 찾아보셔야 됩니다 창세기 12장은 매우 중요한 장입니다 창세기 12장 1절 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이니라 이렇게 됐습니다 아브라함은 믿음의 조상입니다. 많이 혼, 혼돈하는 음, 내용입니다. 아브라함이 믿음의 조상이라는 것이 무슨 뜻인지 아, 너무나 자주 아브라함은 우리가 하나님 앞에 믿음을 드린 최초의 사람을 대표하는 것으로 되어 있습니다. 그렇지 않습니다. 로마서 3장에서 마지막 로마서 1장 18절에서 로마서 3장 20절까지 다뤘던 내용은 인간은 희망이 없다였습니다. 하나님을 찾는 자가 없고 의를 행하는 자 없다. 모든 입을 막고 모두를 심판 아래 가둔 것이 로마서 1장 18절에서 3장 20절까지의 논증이었습니다. 아무도 아무도 능력도 없고 어. 요구하지도 않고 마음에 그 경건한 생각을 가진 자가 없다였습니다 아브라함의 부름이 그렇습니다 12장 아닙니까? 1장에서 11장까지 있죠 1장과 2장이 창조를 말하고 있고 3장에서 타락합니다 타락의 증거가 현상이 현실에 드러납니다 자식이 싸워 가인이 아벨을 죽이고 그리고 자신의 탐욕을 자랑하고 서로가 서로에게 대해서 악한 일들을 행하여 두려워하고 너무나 혼란한 세상이 됩니다. 창세기 
6장에 이렇게 기록되어 있습니다. 전세계 6장 5절 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버린데 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라 하나도 하나도 어, 하나님의 창조의 목적과 부합되는 존재들이 없습니다 인간 중에 말이죠 그래서 노아 홍수 대심판이 일어납니다 노아를 통하여 모든 모든 그 어, 생물들을 살려놓기는 했지만 대심판을 지구 역사에 하나님께서 행하셨었죠 그리고 노아 홍수가 끝난 다음에 이 노아의 제사를 받으면서 8장 20절 창세기 8장 20절 노아가 여호와께 제단을 쌓고 모든 정결한 짐승과 모든 정결한 새 중에서 제물을 취하여 번제로 제단에 드렸더니 여호와께서 그 향기를 받으시고 그 중심에 이르시되 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음에 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 이제 하나님이 인간의 악함을 인하여 심판하지 않기로 했습니다 인간은 소망이 없습니다 그걸로 세상을 심판하지 않기로 했습니다 그리고 보존했더니 여러분 잘 아시는 바벨탑을 11장에 가서 쌓습니다 11장 가보시죠 청세의 11장이죠 온 땅의 언어가 하나요? 마리아 하나였더라 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 버리워 내려오셨더라 여호와께서 이르시되 무리가 한족 속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 바꿀 수 없으리라 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라 그러므로 그 이름을 바벨, 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 사람들이 많이 모여서 권력이 커지면 큰일 난답니다 우리 역사에 대한 그 보고 중에 이런 구절이 있죠 부패하지 않는 권력은 없다 개인도 부패하고 그것이 합쳐서 힘이 커지면 더 크게 부패한다 그럼 아무것도 안 해야 되느냐 혼자 있어도 부패한다 어, 여러분은 그렇게까지 그런 본성적인 그 인간에 대한 어떤 신뢰, 어떤 희망을 갖고 있을 것입니다. 의인은 없나니 하나도 없다. 이 선언에 대하여 여러분 스스로 납득하실 날이 하시는 날이 빨리 와야 됩니다. 의인은 없으니 하나도 없다. 시간에 쫓겨 사는 것이 다행이다. 돈 있고 힘 있으면 나도 망하고. 여럿 망하게 할 것이다 아, 기억해야 됩니다 그리고 아브라함이 등장하는 겁니다 이게 무슨 뭘 뜻합니까 이, 이 대책이 없는 희망이 없는 인류 현실에 하나님이 아브라함으로 새로운 일을 시작하십니다 우리 
로마서 3장 21절이 그러나 이제는 이라고 말함으로써 그 앞과 뒤를 예수로 나누듯이 아브라함을 부름으로써 그 앞과 뒤를 나누는 것입니다 아브라함은 뭐가 되죠? 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대케 하리니 너는 복이 될지라 그러니까 되는 겁니다 하나님이 사람 지으셨음을 한탄하고 지면에서 쓸어버리고 내려가 흩어버릴 수밖에 없는 인류 인류 현실에 하나님이 새로운 일을 시작하는 것입니다 그러니까 여기야말로 그러나 이제는 에 대한 구약 처음은 옛날에 하나님이 인류에 대해서 가지셨던 은혜로우신 구원과 그 시작 그 실제로 일하신 역사이지요 창세기 15장에 와보세요 아브라함에 관한 이 일들은 우리에게 이 시각을 분명하게 해줍니다 창세기 15장 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 네 방패여 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 이르되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니이다 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 네 몸에서 날짜가 네 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻별을 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 네 자손이 이와 같으리라 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와에게 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 네게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호와니라 그가 이르되 주 여호와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알리까 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 3년 된 암소와 3년 된 암염소와 3년 된 수량과 산비둘기와 집비둘기 새끼를 가져올지니라 아브라함이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주 대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 솔개가 그 사체 위에 내릴 때는 아브라함이 쫓았더라 해질 때는 아브라함 해질 때 아브라함이 에게 깊음이 잠이 임하고 큰 흑암과 두려움이 그에게 임하였더니 여호와에게서 아브라함이 이르시되 너는 반드시 알라 내 자손이 이 방에서 객이 되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이요 내 자손은 사대문의 이 땅으로 돌아오리니 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 하시더니 해가 져서 어두울 때 연기 나는 화로가 보이며 타는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애국강에서부터 그 큰강 유브라데까지 내 자손에게 주노니 곧 겐족속과 그니스족속과 간몬족속과 해족속과 브리스족속과 르바족속과 아무리족속과 가나안족속과 기르가스족속과 여부스족속의 땅이니라 하셨더라 아브라함에게 네 자손이 하늘의 별 같으리라 그걸 내가 어떻게 알수 있습니까 재물을 가져다 놓으라 재물을 둘로 쪼개고 언약 당사자가 그 사이를 지나감으로써 우리 중에 이 약속을 깨는 자는 이 재물이 쪼개진 것 같이 저주를 받아 옳다 라는 맹세를 합니다 맹약을 하죠 그걸 하나님만 지나가십니다 아브라함 보고 지나가라 그러지 않습니다 하나님이 하신 약속입니다 이게 아브라함을 하나님이 이렇게 부릅니다 7절에 다시 보시면 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 네게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호와니라 이게 모든 주인이 이 일의 시작이 주도권이 하나님께 있습니다 아브라함이 한 일은 잡혀간 것밖에 없습니다 우리가 자꾸 아브라함에게 어떤 근거를 마련해요 그는 믿음의 조상 아니냐라고 말하고 싶다면 믿음이 왜 등장했는가를 보셔야 됩니다 율법으로는 죄를 깨달음이니라 의인은 없나니 하나도 없다 
아무도 하나님의 영광이 이르지 못했다. 남은 것은 심판뿐이다. 그러나 이제는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 구원이 이루어졌다. 그러니까 믿음은 되잖냐 이, 이 자리에서 믿음의 자리로 들어올 수 있는 사람이 하나도 없다고 다 못을 쳐 박았는데도 자꾸 거기를 연결함으로써 믿음이라는 말이 가지는 대조를 놓치고 있습니다. 우리는 할수 없었다. 우리는 끝났다. 대책이 없다. 그러나 하나님은 구원을 이루었다. 그게 뭐냐? 믿음이다. 하나님의 한 일, 믿음이라고 하는 것입니다. 그 대조를 보십시오. 아브라함에게서 근거를 찾으려고 그러지 마십시오. 역사적 사실. 아브라함은 어떻게 믿음의 조상이 되었는가? 하나님이 세워. 내가 인류를 축복하고 내 능력과 신실함과 은혜로 말미암아 내 백성으로 기억하고 만들고 말겠다의 첫 번째, 첫 번째 대상, 아브라함. 그가 믿음의 조상이라는 것은 우리가 할수 없는 것을 하나님이 해낸 하나님의 축복의 실행, 구현, 그 완성의 대표인 겁니다. 그러니까 단어가 믿음이라는 말로 나오니까 우리는 그것이 상대를 신뢰하고 기대함을, 기대함으로써 가지는 보상을 받을 수 있는 조건으로 다시 돌아와 버렸죠. 그러나 이제는으로 쪼개놓은 여기 재물을 쪼개놓은 둘이 연결할 수 없는 그 간격을 우린 자꾸 메꿉니다 우리가 한것 같이 아브라함이 믿음을 우리가 가지 우리가 이해하는 믿음을 안 가졌다는 뜻이 아닙니다 그건 결과입니다 하나님이 이 일을 하셔서 이제 생겨나는 처음으로 생겨나는 하나님에 대한 신뢰 순종을 생겨나는 것입니다 조건으로 등장하지 않고 이렇게 얘기하면 더 확실하겠죠 예수 믿으면 회개하죠 회개하죠 뭐라고 회개합니까? 주께서 나를 위하여 돌아가신 것을 믿습니다 언제 돌아가셨는데? 2000년 전에 돌아가셨어요 여러분이 회개하기 전에 2000년 전에 하나님이 우리를 위하여 그 아들을 보내어 우리 죄를 속하셨어요. 그리고 난 이제 알아요. 난 이제 알아요. 내가 믿어서 죽지 않고 믿기 전에 죽으셨다니까 구원을 이루셨다고 시간성을 보내는 거예요. 시간을 일어난 일이에요. 구약 내내 이스라엘 백성 앞에 하나님이 나타날 때는 나인, 나는 너의 조상 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이다 그게 무슨 얘기예요? 난 이제야 너희하고 뭘 하러 온 하나님이 아니라 이미 이미 시작한 너희의 운명을 위하여 내가 모든 것을 이미 준그 하나님이니라 이렇게 시간의 차이를 놓고 이미 일어난 과거 번복할 수 없는 과거 나의 결정에 의해서 어떻게 되지 않는 과거로 하나님은 당신을 소개하는 것입니다. 제가 목소리를 높이는 이유를 아시겠습니까? 여러분이 믿음을 가지는 식으로 생각해서 그게 잘못은 아닙니다. 나중에 그 얘기 다다더할 겁니다. 내 결심과 내, 내, 내 만족, 어, 어, 내 만족. 이만하면 구원 받을 만하고 이만하면 구원 받는 걸 내가 안심해도 되겠다 하는 개인적인 확인의 중요성은 모든 사람이 구별된 것 같이 중요한 것입니다 그러나 구원은 이렇게 하나님이 오셔서 하나하나 구원하시는 것으로 하나님이 구원을 하시는 것이 아니라 역사와 우주의 운명과 축 축복에 관하여 하시는 일입니다 역사를 세상과 인류를 대상으로 하는 것입니다 그리고 각각에게 그것을 적용하시는 것입니다 여러분 나이 들어 보십시오 나이 든 것과 젊은이들의 차이가 뭐죠? 젊었을 때는 자기가 다 합니다 사춘기를 생각해 보십시오 사춘기 왜 그렇게 
말끝마다 아 말끝마다 그 다음 단어는 각자 쓰시죠 아, 뭘 그렇게 아, 태어난 게 부모에게 큰 죄인 것 같은 얼굴을 하고 아, 늘 외면하고 대꾸 안 하고 이렇게 성질을 부리고 왜 그러죠? 자기가 다니까 자기가 다니까 어떻게 얽혀 있는지 모르니까 자기가 내가 불편한데 세상이 뭐 이렇든 저렇든 부모가 어떤 마음을 가지든 무슨 상관이 있어 내가 죽겠는데 내가 내가 깜깜한데 이게 철없을 때 가장 대표적인 그 특징이죠. 무슨 말을 해도 아무리 좋은 것을 해도 친절하게 굴어 다 구찬죠. 다 나이가 들어보세요. 걱정할 게 많습니다. 나라 걱정을 해야 돼요. 나라 걱정을 그럼 어떻게 뭐 매일 광화문에 모여요? 아니에요. 그냥 걱정을 하는 거예요. 걱정을 답이 없는 거 그게 철된 거죠. 걱정을 해야죠. 날씨를 걱정해야 돼요. 그게 중요해요. 비가 올때 와야 되고 아 추울 땐 추워야 되고. 바람이 불땐 불어야 돼요. 개인이 얼마나 큰 속에 들어 있는지를 알게 돼요. 여러 가지 걱정을 하죠. 염려하고 하나님이 어떻게 큰큰 큰 틀을 바꿔 놓으셨는지를 모르면 예수가 오셨다는 말을 도무지 이해하지 못해요. 세상이라는 판이 바뀌었다고요. 아브라함부터 그 새로운 시작이 이미 됐어요. 그 구체적인 성취와 그 구체적인 실체를 예수 안에서 보이는 거죠. 구약은 그 실체의 약속을 갖고 있고 그 은혜 속에 있지만 실체를 보지는 못해요. 동일한 은혜 속에 있지만 그러나 이제 우리는 그러나 이제는 율법에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 라는 예수 그리스도의 오심과 죽으심과 부활이라는 것으로 판이 바뀐 세상을 살고 있다고요 부활 세상을 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 물은 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라 속에 있다고요 죽으면 가는 천국이 아니고 천국을 이미 살고 있는 거예요 하나님과 화목한 자로 살고 있다고요. 그러니까 여러분이 회개해서 하나님이 그 아들을 보내는 것이 아니라 이미 나를 포함한 인류를 2000년 전에 하나님과 화목해 하신 일에 개인적 적용이 오늘 나에게 일어났다는 것을 알아야죠. 그게 뭐가 다르냐? 이 판이 은혜의 판 속에 있는 거죠. 그 전에는 멸망의 판 속에 있었죠 절망의 판 속에 있었죠 우리가 세상이 예수를 모르고 우리를 모르고 우리가 신앙생활하는 것이 이 세상에서 힘들지만 저들도 힘들기는 마찬가지입니다 저들은 체념하고 있을 뿐이죠 그러니까 살아 생전에 할수 있는 거다 하는 자들이고 우리도 힘들지만 예수를 믿어서 더 힘든 것이기보다 동일한 판 속에서 하나님 나라의 증인으로 살고 있기 때문에 우리의 힘든 것을 저들과는 다르게 이해하고 다르게 반응하는 것입니다. 그것을 더 힘들다고 얘기하는 것은 저들은 지랄을 떨어도 되고 우리는 할수 없다. 안 하는 게 명예입니다. 거친 말과 막말을 하는 것은 아무런 도움이 되지 않습니다. 그것은 하는 것만큼 손해입니다. 명예를 지키는 것이요 영광을 누리는 것입니다 말을 아끼고 하고 싶은 대로 보복을 하지 않는 것 그게 우리가 가진 자랑이죠 왜요? 그래도 되는 본질적인 소망이 있고 세상은 없습니다 그 차이를 아셔야죠 창세기 17장 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그 얘기를 하시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 
아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 그러니까 아직 이삭을 낳기 전에 열국이 생기기 전에 아브라함의 후손의 열국이 만들어지기 전에 아브라함은 이미 이름을 가지는 겁니다 우리는 이미 성도요 신자요 하나님의 자녀입니다 이름만 가진 거죽만 가졌다는 뜻이 아니고 실제로 하나님 앞에서 그렇습니다 아브라함이라는 이름이 먼저 주어집니다 그 모든 일에 누가 무엇이 그 조건으로 등장합니까? 내가입니다 내가 너로 내가 너로 그 아버지가 그 아들을 보내요 아브라함에게 한 것과 똑같이 예수를 믿는 자는 멸망치 않고 영생을 얻으리라 그런 약속으로 신구약이 연속성을 가지고 있는 것입니다 출애굽기 3장에 가면 모세가 그의 백성을 구하도록 하나님 앞에 부름을 받는 장면이 나옵니다 여기 이런 말들이 어떻게 쓰이고 있는가 한번더 확인해 보십시다 출애굽기 3장 11절입니다 모세가 하나님께 아뢰되 내가 누구에게 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라 네가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라 모세가 하나님께 아뢰되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 이 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자 아니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님께서 나를 너희에게 보내셨다 하라 이는 나의 영원한 이름이여 대대로 기억할 나의 칭원이라 나는 스스로 있는 자요 너희 조상의 하나님이다 조상의 하나님이 무슨 뜻이었다고요? 이미 이미 약속하고 이미 시작하신 하나님 지금 와서 그렇게 될 것인가 말 것인가를 하나님과 우리 사이에 합의해야 이루 시작이 되는 일이 아닌 하나님이 이미 아브라함을 불러 순전히 하나님 스스로가 이 목적과 이 내용을 지켜내기로 약속하여 시작된 인류의 새로운 역사 아브라함을 조상으로 하는 그의 후손들 그것이 오늘 로마서 4장에 나타난 바로 아브라함에 대한 해석입니다 믿음의 조상 하나님이 인간을 그들의 조건과 자격에 의하여 운명을 결정하지 않냐 하시고 자신의 신실하심과 복주심으로써 새로운 인류를 만들기로 한 사람의 대표 그렇게 예수 안에서 우리에게 허락된 구원 우리가 믿는 신앙 고백과 소망들이 얼마나 큰 약속 속에 이미 이미 성취된 것인가를 기억하여 여러분의 삶에 이말 나는 스스로 있는 자니라 나는 너희 조상의 하나님이니라 나는 내 아들을 너희에게 준네 하나님 여호와니라 라는 말씀의 깊이를 이해하여 세상을 이기시고 여러분 자신의 못난 것을 이기시는 신앙의 용사가 되기를 권합니다 기도하십시다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님이 세상과 역사의 주인이시며 우리 각각에게 아버지이십니다 우리는 하나님을 아버지라 부르며 이 세상이 하나님의 손안에 있고 그 복주시려는 하나님의 뜻 가운데 있는 것과 그 속에서 우리가 하나님의 자녀로 사는 영광된 책임이 있는 것을 확인합니다 그러니 변명하지 말고 어리석지 말고 우리의 시간을 낭비하지 말고 하나님의 자녀로 책임 있는 인생을 살게 하시옵소서 세상이 우리에게 주는 위협과 
시험 앞에서 하나님의 사람답게 하시옵소서 하나님의 자녀가 되었은 즉그 영광을 누리는 생애가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다